ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മാവീസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഓവൻ യൂസ് ചെയ്യാതെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇതിലേക്കുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അരിച്ചെടുക്കുക അതിനായിട്ട് ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോർഡിലേക്ക് ഒരു അരിപ്പ് വെച്ച് ഒരു കപ്പ് മൈദയും അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക ഒരു മൂന്ന് തവണയെങ്കിലും അരിച്ചെടുക്കുക അതിലുള്ള ചെറിയ തരികളൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മൂന്ന് തവണ അരിച്ചു മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഞാനൊരു മൂന്ന് തവണ അരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കേക്കിലേക്കുള്ള എഗ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോളിലേക്ക് നാല് മുട്ട പൊട്ടിച്ചു വയ്ക്കുക നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യണ ബോള് നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടിരിക്കണം അതിൽ ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഇനി ബീറ്റർ ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഇത് മിക്സിയിലും ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ നാല് മുട്ട ഒരു മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പൈനാപ്പിൾ എസൻസാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എസൻസ് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ഇത് ആദ്യം ലോ സ്പീഡിലിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഹൈ സ്പീഡിലിടരുത് അതിൽ നിന്നും ലോ സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കുക ഒന്ന് പതിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊരു കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഫുള്ളായിട്ട് ഒരുമിച്ച് ഇടരുത് കുറച്ച് കുറച്ച് ഓരോ മൂന്നാലോ അഞ്ചോ പാർട്ടായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഹൈ സ്പീഡിലേക്ക് ഇടാം ഹൈ സ്പീഡിലിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക നന്നായിട്ട് പതിഞ്ഞ് വരുന്നവരെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളുടെ എഗ് എത്രത്തോളം ഫ്ലഫി ആയിട്ട് വരുന്നു അത്രയും സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ കേക്ക് അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം എഗ്ഗൊക്കെ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ബീറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയില് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓയില് ചേർത്ത് കൂടുതലായിട്ടും ബീ ബീറ്റ് ചെയ്യരുത് ലോ സ്പീഡിലിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് മിക്സ് ആക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ ഓവറായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ കേക്ക് താന്നു പോകും ഇപ്പോൾ ഓയിലൊക്കെ ചേർത്ത് മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓവറായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഓവറായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്താൽ കേക്ക് ഹാർഡായി പോകും അപ്പോൾ കുറേശ്ശെ ഇട്ട് ലോ സ്പീഡിലിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു സ്പാച്ചിൽ വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ നമ്മൾ ഓവർ മിക്സും ഓവർ ും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കേക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയി കിട്ടില്ല കേക്ക് ഭയങ്കര ഹാർഡായി പോകും കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള മോൾഡൊന്നും ക്രീസ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം അതിന് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു എട്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ മോൾഡാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് തടവി കൊടുക്കുക ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ബട്ടർ പേപ്പർ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ നന്നായിരിക്കും നമ്മളുടെ കേക്ക് അടിയിലൊന്നും പിടിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ ബട്ടർ പേപ്പർ ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ കുറച്ച് മൈദ വെച്ച് തട്ടി കൊടുത്താലും മതിയാവും ഇനി നമുക്ക് ഈ ഗ്രീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മോളിലേക്ക് നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ബാറ്റർ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തട്ടി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പാൻ ഒന്ന് റെഡിയാക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു വലിയ സോസ് പാൻ എടുക്കുക അതിനകത്തേക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു റിങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് കേക്ക് ടിങ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ച് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ടിന് ഇതിനകത്തേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി
അതിനായിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ടൂത്ത് പിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റിക്കോ വെച്ചൊന്ന് കുത്തി നോക്കുക അതിൽ ഒട്ടി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേക്ക് നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടില്ല ഇവിടെ എൻ്റെ കേക്ക് നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റാണ് നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് റെഡിയാക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു ബോളിൽ തണുത്ത വെള്ളം എടുക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ തണുപ്പിച്ചൊരു ബോൾ വെച്ച് അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് എടുത്ത് ബീറ്റ് ചെയ്യരുത് അത് കുറച്ച് സമയം പുറത്ത് വെച്ച് ഒന്ന് ലൂസായിട്ട് വേണം ബീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം ഈ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബീറ്ററിൻ്റെ ഈ ബ്ലേഡും ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് കേക്ക് മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു കേക്ക് ബോർഡിൽ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്ത് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെറ്റാക്കിയെടുക്കുകയാണ് ഇനി ഫസ്റ്റ് ലെയറിൽ കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീമും കൂടി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഫസ്റ്റ് ലെയർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി സെക്കൻഡ് ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒന്ന് ഒഴിച്ച് വെറ്റാക്കി കൊടുക്കാം അങ്ങനെ മൂന്ന് ലെയറും വെച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പ് കുഴച്ച് നന്നായിട്ട് വെറ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ഐസിങ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം ഇപ്പോൾ കേക്ക് ഐസിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം വൃത്തിയാക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും വൃത്തിയാക്കുക അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഫ്രീസറിലോ ഫ്രിഡ്ജിലോ വെച്ചൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് വെച്ചൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഡെക്കറേഷനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യുക നിങ്ങളെ ഐഡിയസിനനുസരിച്ച് നല്ല ഭംഗിയാക്കാം കേക്കിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ചെറിയും ഷുഗർ ബോൾസ് ഒക്കെ ഇട്ടൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ബേക്കറിയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്ന സെയിം ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കമൻറ്റ് അറിയിക്കുക ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക മാവിസ് കിച്ചൺ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക ഇനിയും നല്ല വീഡിയോസായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ്